ஹலோ ரிவன் டைம் ட்ராவல் டைம் ட்ராவல் அப்படின்னா என்ன டைம் ட்ராவலை பற்றி நிறைய புக்ஸ் தேரேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் இருந்தும் ஏன் இன்னும் டைம் ட்ராவல் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸால் பண்ண முடியல அண்டு உண்மையிலே டைம் ட்ராவலில் பாசிபிள் தானா ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக் அவுட் டைம் ட்ராவல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி டைம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் டைம் டைம் அப்படின்றது ப்ரிசியஸான ஒன்று அதாவது இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் இருக்கிற பீப்புள் எதிர்காலத்தை பற்றிய அதிக கனவுகளுடனும் கடந்த காலத்தை பற்றிய அதிக நினைவுகளுடனும் இருக்கிறத பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டைம் அப்படின்றது ஹைப்பத்திக்கல் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு லைட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளாம் படிச்சுருப்போம் அதாவது ஒளியினுடைய திசை வேகம் வந்து ஒரு வினாடியில் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் இந்த மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ட்ராவல் ஆகக்கூடிய இந்த ஒளியானது ஒன் இயரில் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்றத தான் ஒன் லைட் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைம் ட்ராவல் டைம் ட்ராவல் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா காலத்தை கடந்து பயணம் செய்வது அதாவது நிகழ்காலத்திலேருந்து எதிர்காலத்துக்கோ அல்லது நிகழ்காலத்திலேருந்து கடந்த காலத்திற்கோ பயணம் செய்வது தான் வந்து டைம் ட்ராவல் இந்த டைம் ட்ராவல் பண் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதாவது குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் டைம் ட்ராவல் பிளாக் ஹோல் வாம் ஹோல் ஸ்பெஷல் தீரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஸ்பெஷல் தீரி ஆஃப் ஜியோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப்ஸில் வந்து டைம் ட்ராவல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்வர்ட் டைம் ட்ராவல் பற்றி பார்ப்போம் ஃபார்வர்ட் டைம் ட்ராவல் அப்படின்றது அது நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலத்துக்கு டைம் ட்ராவல் பண்ணுறது தான் ஃபார்வர்ட் டைம் ட்ராவல் இந்த ஃபார்வர்ட் டைம் ட்ராவல் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அதாவது ட்வின்ஸ் தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இந்த ட்வின்ஸ் தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் சேம் ஏஜ் உள்ள ரெண்டு ட்வின்ஸு ஒரு ட்வின் பிரதர் வந்து பூமியில் இருக்கார் இன்னொரு ட்வின் பிரதர் வந்து ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஈக்குவலாக வந்து ட்ராவல் பண்ணுறார் அவர் ட்ராவல் பண்ணிட்டு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பூமிக்கு வரும்போது அவருக்கு ஏஜ் வந்து தேர்ட்டீன் அந்த பூமியிலே இருந்த அந்த ட்வின் பிரதர் வந்து ஏஜ் வந்து எயிட்டீன் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இடையே உள்ள ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்படி வந்தது அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த தேர்ட்டி ஏஜ் உள்ள இந்த ட்வின் பிரதர் வந்து டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு அது எப்படின்றதும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக இங்கே டைம் டைலேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து நடந்திருக்கு டைம் டைலேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டனுடைய தீரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை பற்றி பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் தீரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி வந்து பேப்பர் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கு முன்னாடி காலகட்டம் வரைக்கும் அதாவது ஐசக் நியூட்டனுடைய காலகட்டத்தை வரைக்கும் டைம் இஸ் அப்சல்யூட் அப்படின்னு நம்பப்பட்டிருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் டைம் இஸ் நாட் அப்சல்யூட் டைம் இஸ் ஏ ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறாரு அதாவது இந்த டைம் வந்து ஒரு நதிக்கு ஈக்குவலாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாரு ஒரு நதி வந்து எவ்வாறு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்லோவாகவும் இன்னொரு இடத்துல ஃபாஸ்ட்டாகவும் ரன் ஆகும் அந்த மாதிரி டைம் வந்து பூமியில் வந்து ஒரு செகண்ட் ஆனது அதர் பிளானில் வந்து ஒரு மணி நேரமாக இருக்கலாம் ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு நிமிடமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அது இந்த ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸை வந்து இந்த டைம் டோலேஷன் அது வந்து ஒரு பேர் ஆஃப் மிரரில் எடுத்துகிட்டு ஒரு பக்கம் வந்து லைட் வேவ் எமிட் பண்ணும்போது அந்த லைட் வேவ் மேலே இருக்கிற பே மிரரில் வந்து பட்டு கீழே இருக்கிற மிரரில் படுறதுக்கு உண்டாகும் டைம் வந்து ஒரு செகண்டில் பத்து பத்து மீட்டர் வந்து ட்ராவல் ஆகிருக்கு இந்த சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுக்கு ஈக்குவலாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் வச்சு பண்ணும்போது அதோட அதோடய வேவ் லென்த் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து அதாவது ஜிக்ஸாக்காக இருக்கும் அப்போ வந்து ஒன் செகண்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் இங்கே வந்து பூமியில் வந்து ஒன் செகண்டில் வந்து டென் மீட்டர் ட்ராவல் ஆனால் இந்த லைட் வேவும் அதே சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் பண்ணும்போது ஒன் ஒன் செகண்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ட்ராவல் ஆகுது ஸோ அங்கே வந்து டைம் டைலூட் ஆகுது டைம் வந்து ஸ்லோவாக ரன் ஆகுது பிகாஸ் பாஸ்ட்டாக ரன் ஆகுறதுனால டைம் டைலட் வந்து ஆகுது அப்படின்றத வந்து ஆல்பர்ட் டைன்ஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சார் இதுதான் வந்து இந்த டைம் டைலேஷனுக்கு வந்து காரணம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டை இந்த டைம் டைலேஷனை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் வந்து டைம் சென்க்ரோனைஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் மூலமாக வந்து ரெண்டு கிளாக்கை வந்து நேனோ செகண்ட் அளவில் வந்து சின்க்ரோனைஸ் பண்ணி டைம் சென்க்ரோனைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு கிளாக்கை வந்து பூமியிலும் இன்னொரு கிளாக்கை வந்து ஸ்பேஸ் ஷி
இதை இன்னும் ஃபார்வர்ட் டைம் டேபிள் வந்து இன்னும் அந்த ஏஜ் டிஃப்ரெண்ட் வந்து சிம்பிளாக சொல்லணுன்னாக்க கிராவிட்டி வந்து எங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து டைம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகும் கிராவிட்டி கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல வந்து டைம் ஸ்லோவாகவும் ரன் ஆகும் எங்கே வந்து டைம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஏஜ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் எங்கே டைம் வந்து ஸ்லோவாக ரன் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஏஜ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவும் வரும் ஆக்சுவலி இதுதான் வந்து ஃபார்வர்ட் டைம் ட்ராவல் பேக்வர்ட் டைம் ட்ராவல் பேக்வர்ட் டைம் ட்ராவல் அப்படின்றது நிகழ் காலத்துலேருந்து கடந்த காலத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுவது தான் பேக்வர்ட் டைம் ட்ராவல் வந்து அதை எப்டியல் ஃபாஸ்டர் தென் லைட்டு லைட்டை விட வேகமாக வந்து பயணம் செய்யும் போது கடந்த காலத்துக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேக்வர்ட் டைம் ட்ராவல் தீரிஸில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த தீரிஸில் வந்து நிறைய கருத்து வேறுபாடுகளும் முரண்பாடுகளும் இருக்கிறதுனால வந்து இந்த தீரியை வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் அந்த பிசிசிஸ்ட் எல்லாம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணதில்லை அதாவது இதை வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் பேரடாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒரு கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபாதர் சன் இருக்கார் அந்த கிராண்ட் ஃபாதருக்கு ஏஜ் வந்து எயிட்டின் வச்சுப்போம் இந்த சன் வந்து செவன்ட்டி இயர்ஸ் ஃபாஸ்டில் டைம் ட்ராவல் பண்ணி அவருடைய தாத்தா வந்து ஒரு கண்ணால் ஷூட் பண்ணுற ஷூட் பண்ணிடுறார் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ அந்த கிராண்ட் ஃபாதருக்கு வந்து ஏஜ் வந்து டென்னு அந்த டென் ஏஜில் இந்த சன்னோட அப்பாவே பிறந்திருக்க முடியாது ஸோ அந்த கிராண்ட் ஃபாதரை ஷூட் பண்ணது யார் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வந்து அரைஸ் ஆகுது ஸோ பேக்வர்ட் டைம் ட்ராவல் வந்து சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய முறை பாடுகளும் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து பேக்வர்ட் டைம் ட்ராவல் ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ஐ யூ வில் கெட் சம்திங் பை